নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রী তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সৃষ্টি গোয়েন্দা গার্গীর গল্প ডক্টর রীতম্ভর মিত্রর হত্যা রহস্যর দ্বিতীয় তথা অন্তিম পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যদি এখনো অব্দি এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কায় সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি টিপে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে চ্যানেলে নতুন গল্প বা চলতি গল্পের নতুন পর্ব আপলোড হওয়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন আপনাদের ডিভাইসে পৌঁছে যায় প্রথম পর্বে আমরা শুনলাম যে ক্লিনিক থেকে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ হয়ে যান ডক্টর রীতম্বর মিত্র তার স্ত্রী এবং মেয়ে চিন্তিত হয়ে পুলিশকে ফোন করেন পরের দিন তার ক্ষত বিক্ষত সব পাওয়া যায় তার বাড়ির রাস্তা থেকে একেবারে উল্টো দিকের রাস্তায় খবরটা গার্গি অব্দি পৌঁছয়ে সায়নের এক সাপ্লায়ারের কাছ থেকে যিনি রীতম্ভর মিত্রর শ্যালক যথারীতি গার্গি পৌঁছয় সেখানে শুরু করে ইনভেস্টিগেশন এবং ইনভেস্টিগেট করতে গিয়ে বেশ কিছু কথা জানতে পারে ডক্টর রীতম্ভ মিত্র সম্পর্কে যেমন তিনি অত্যন্ত সৎ ভ্যালিউজ প্রিন্সিপাল ওরা মানুষ ছিলেন অনেক রকমভাবে ধুমকি দেওয়া সত্ত্বেও তিনি গর্ভপাত করতে রাজি হননি এটাই কি তার এই অসময় মৃত্যুর কারণ যেহেতু এটা অন্তিম পর্ব আমরা বুঝতেই পারব গার্গি কি কনক্লুশনে পৌঁছয় দেখা যাক এক্স্যাক্টলি কি হয়েছিল সেই রাতে ডক্টর রীতম্ভর মিত্রর সাথে শুরু করছি ডক্টর রীতম্ভর মিত্রর হত্যা রহস্যর দ্বিতীয় তথা অন্তিম পর্ব ও হ্যাঁ একটি বিশেষ সূচনা আমি ভাবছি যে পেট্রিয়নটা শুরু করি কিন্তু দু তিনজন জয়েন করলে তো সেটা শুরু করে লাভ নেই কাজেই একটা সার্টেন নাম্বার অফ লোক যদি জয়েন না করেন তাহলে যে কজন জয়েন করেছেন তাদের ডিটেলস ইমেলে আমাকে পাঠিয়ে দেবেন যাতে আপনারা যে মেম্বারশিপটা নিয়েছেন সেটা আপনাদেরকে আমি ব্যক্তিগতভাবে রিফান্ড করতে পারি আপাতত তিনজন জয়েন করেছেন তিনজনের জন্য তো অতটা সময় দিয়ে গল্প রেকর্ড করতে গেলে ঠিক পোষাবে না আশা করি বুঝতে পারছেন তবে হ্যাঁ এখনও আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করব যদি অনেকে জয়েন করেন তাহলে বেশ কিছু গল্প আছে যেগুলো ইউটিউবের পক্ষে একটু বেশি বড়দের বুঝতে পারছেন দেখা যাক কি হয় শুরু করা যাক রীতম্ভর মিত্রর হত্যা রহস্যর দ্বিতীয় তথা অন্তিম পর্ব গার্গি এবার চেপে ধরতে চাইল বানেশ্বর মণ্ডলকে বলল বানেশ্বরবাবু আমার কাছে কিন্তু খবর আছে আপনার নার্সিংহোমে যাকে ভর্তি করা হয়েছিল সে নিতান্তই নাপালিকা বানেশ্বর মণ্ডল কিছুক্ষণ বাকরুদ্ধ কে বলল আপনাকে নাবালিকা খবর পেয়েই আমরা এসেছি কিন্তু এখানে তো রেকর্ড বলছে অন্যরকম তাতেও বয়সের কার্যপি করা হয়েছে রত্না বলি শিলি যদি এখানে ভর্তি হয়ে থাকবে তাহলে চল্লিশের আশেপাশে যার বয়স তার বয়স কি করে একুশ লেখা হলো বানেশ্বর মণ্ডল কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না তার মানে কিন্তু এই দাঁড়ায় তথ্যের কার্যপি করা হয়েছিল তার কারণ পেশেন্টের বয়স ছিল কম আরও একটা তথ্যের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এই এই যে এখানে লেখা রয়েছে সে ভর্তি হয়েছিল গায়নোলজিক্যাল সমস্যা নিয়ে কিন্তু তাকে এক্স্যাক্টলি কি ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়েছিল তা কিন্তু কোথাও লেখা নেই দেখুন সব খবর তো আমার কাছে থাকে না আমাদের ম্যানেজার বিলাস রানা এ ব্যাপারে ভালো বলতে পারবেন কিন্তু তিনি কদিন হলো ছুটি নিয়ে তার দেশে গেছেন তাই নাকি কবে ছুটিতে গেছেন এ তো কাল আপিস করে চলে গেছে আর কেউ কি এ বিষয়ে জানেন 
প্রথমে দেখছি তাকে ভর্তি করা হয়েছিল ডক্টর রিতম্ভ মিত্রের আন্ডারে তারপর তাকে দেখেছেন ডক্টর শিউলি রায় তারপর তো হুম পেশেন্টের ডিসচার্জ দেখানো হয়েছে বানেশ্বর মণ্ডলকে খুব বিব্রত দেখালো মুশকিল হয়েছে চিকিৎসা এসব খুঁটিনাটি জানেন ডাক্তারবাবুরা আর আমার ম্যানেজার কিন্তু এখন ডক্টর মিত্র তো আর নেই তিনি চলে যাওয়ায় আমার নার্সিং হোম এখন অকুল পাথারে হুম তাহলে ডক্টর শিউলি রায় নিশ্চয়ই বলতে পারবেন বিষয়টা কি হয়েছিল পেশেন্টের কেনই বা তাকে ডিসচার্জ করে দেওয়া হলো আচ্ছা বানেশ্বর বাবু ডক্টর শিউলি রায় কিসের ডাক্তার গাইনি না গাইনি নন উনি তো জেনারেল মেডিসিনার মেডিসিনের ডাক্তার হয়ে গাইনির পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট করলেন গার্গি জরিপ করতে থাকে নার্সিং হোমের মালিকের অভিব্যক্তি কোথায় ডক্টর শিউলি রায় তার সঙ্গে একটু কথা বলে বিষয়টা জানি বানেশ্বর মণ্ডল খুব বিপাকে পড়ে গেলেন যেন মুশকিল হয়েছে ম্যাডাম ডক্টর মিস রায়ও আজ নার্সিং হোমে নেই নেই তো কোথায় গেলেন হঠাৎ আসলে ডক্টর মিস রায়ও ছুটি নিয়ে চলে গেছেন বাড়িতে বাহ তিনিও বাড়ি চলে গেছেন কবে কাল থেকে তিনিও কাল থেকে আচ্ছা কোথায় বাড়ি তার বানেশ্বর মণ্ডলকে আরও বিব্রত দেখায় কলকাতায় কলকাতায় কলকাতা তো এক সমুদ্র কলকাতায় কোথায় কে জানি তার বাড়ির ঠিকানা কি বোধহয় ভবানীপুর টুরে হবে গার্গি হঠাৎ খেয়াল করলো নার্সিং হোমের মালিক বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছেন কেন তার এই অস্বস্তি তা বোঝার চেষ্টা করলো তবে কি রত্নাবলীর চিকিৎসার বিষয়ে কোনো সমস্যা হয়েছিল তাই এই বিপর্যস্ত ভাব বানেশ্বরবাবু আপনার নার্সিং হোমের সঙ্গে অ্যাটাচ ডাক্তার তার বাড়ির ঠিকানা আপনি জানেন না তা কি হয় নিশ্চয়ই আপনি কিছু চেপে যাওয়ার চেষ্টা করছেন আমি আপনাকে বলছি আমার কাছে খবর আছে রত্নাবলীর শিল নামে যে পেশেন্ট ভর্তি হয়েছিল উনত্রিশে জুন তার নাম কিন্তু আদৌ রত্নাবলী নয় আর তার ট্রিটমেন্ট কি হয়েছিল তা জানা অত্যন্ত জরুরি আচ্ছা আমি আমি এক কাজ করি সেদিন যে নার্স ডিউটিতে ছিল তাকে ডাকি নার্স নার্স কি বলতে পারবে পেশেন্ট ডিটেলস তৎক্ষণাৎ বানেশ্বর মণ্ডলের আঙুলে বেলের শব্দ লঙ্কার প্রবেশ ও একটু পরেই যিনি ঘরে ঢুকলেন তার নাম শুনে গার্গির সঙ্গে সোনালি চাপার পেটেও ঘুল ঘুল করে উঠে হাসি পৃথুলা নামের তরুণী বেশ রোগা তার দুই গালের হনু বেরোনো বসো পৃথুলা বসো ম্যাডাম আপনার যা জানার ওকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন গার্গি আর সোনালি চাপা বসে আছে পাশাপাশি পৃথুলা বসলো তাদের সঙ্গে সমকোণে সিস্টার আপনার নাম পৃথুলা হ্যাঁ পৃথুলা বর্ধন আচ্ছা মিস বর্ধন উনত্রিশে জুন একজন অল্প বয়সী পেশেন্ট ভর্তি হয়েছিলেন সম্ভবত গাইনি প্রবলেম নিয়ে তার নাম লেখা হয়েছিল রত্নাবলী শীল তার প্রকৃত কি হয়েছিল কি ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়েছিল কে তার ট্রিটমেন্ট করেছিলেন তার কিছু স্মরণে আছে আপনার পৃথুলা কিছুক্ষণ ভীত চোখে তাকিয়ে রইল বানেশ্বর মণ্ডলের দিকে গার্গি মুহূর্তে বুঝে ফেলল পৃথুলার সমস্যা বানেশ্বর মণ্ডলের দিকে তাকিয়ে বললেন দেখুন আমি পৃথুলার সঙ্গে একটু আলাদা বসে কথা বলতে চাই প্লিজ কেন আলাদা কেন আমিও শুনি পৃথুলা কি জানে বানেশ্বর মণ্ডল হঠাৎ উষ্মা প্রকাশ করলেন গার্গি লক্ষ্য করছিল বানেশ্বর মণ্ডলের পরিবর্তন বলল আপনার মুখোমুখি বসিয়ে তার সঙ্গে কথা বলব কিন্তু তার আগে কিছু কথা বলতে চাই একান্তে বানেশ্বর মণ্ডল একটু ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন না না যা বলার আমার সামনে বলুক দেখুন মিস্টার মণ্ডল আপনার নার্সিং হোমে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে হয়তো তারই জেরে প্রাণ দিতে হয়েছে ডক্টর রিতম্ভর মিত্রকে পুলিশ ইন্সপেক্টর হয়তো একটু পরেই আসবেন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তার তদন্ত হওয়ার পর কাকে তিনি নিয়ে যাবেন পুলিশ কাস্টডিতে তা আপনিও জানেন না আমিও জানি না আমি বরং ইন্টারোগেট করে বোঝার চেষ্টা করি ঠিক কি হয়েছিল উনত্রিশে জুন রাতে তার ফল পড়েছিল কিনা তিরিশে জুনের রাতে 
বানেশ্বর মন্ডলের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল পুলিশের নাম শুনে ঠিক আছে আমি আমি কিছু কোনের জন্য পাশের ঘরে যাই আপনি ওকে যা জিজ্ঞাসা করার করুন কিন্তু আপনার কাছে অনুরোধ খুব কষ্ট করে এই নার্সিং হোমটা দাঁড় করিয়েছি তো বুঝতেই পেরেছেন ডক্টর ডিতম্বর মিত্রর মতো সৎ ডাক্তারকে রেখেছিলাম তাতে আমার নার্সিং হোমের সুনামি হয়েছে আমি ইচ্ছে করলে অন্য গাইনি রাখতে পারতাম তাতে দু নম্বরই টাকায় লাল হয়ে যেতাম আমি নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না আপনি আপনি আমাকে বাঁচান পুলিশের হাত থেকে ঠিক আছে চেষ্টা করে দেখি বানেশ্বর মন্ডল উঠে যাওয়ার পর আবার কিছুটা সময় স্তব্ধতা তারপর গার্গি বলল প্রিথুলা এবার আপনি খোলা মনে বলুন তো ঠিক কি ঘটেছিল সে পেশেন্ট নিয়ে প্রিথুলার সম্ভবত ধারণা হয়েছে নার্সিং হোমে সেদিন ঘটে যাওয়া বিষয়টি নিয়ে বেশি হইচই হলে নার্সিং হোমেরও বিপদ হবে আবার সমস্যা হবে তাদের চাকরি নিয়েও বলল বলুন কি জানতে চান মাত্র কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর আমার জানা জরুরি প্রথমত রত্নাবলি শির নামে যে মেয়েটি ভর্তি হয়েছিল তার বয়স কত আর তার চিকিৎসা কে করেছিলেন আসলে খুবই অল্প বয়সী মেয়ে পনেরো ষোলোর বেশি নয় ওই বেলা দেড়টা নাগাদ তাকে ভর্তি করা হয়েছিল গাইনি প্রবলেম নিয়ে স্যার মানে ডক্টর মিত্রকে জরুরি কল দেওয়া হয়েছিল মালিক নিজে ফোন করেছিলেন স্যারকে কিন্তু তিনি যখন ফোনে শুনলেন গর্ভপাতের কেস সোজা বলে দিয়েছিলেন আমি পারবো না তা নিয়ে মালিকের সঙ্গে বেশ কথা কাটাকাটি হয়েছিল স্যার কিন্তু স্যার বলেছিলেন দরকার হলে আপনার নার্সিং হোমের কাজ ছেড়ে দেব তাই নাকি তো তারপর সেই রত্নাবলীর কি হলো তার কোনো ব্যবস্থাই হয়নি যখন ডক্টর মিত্র কিছুতেই তার গর্ভপাত করতে রাজি হননি তখন রাজু শীল তাকে এখান থেকে রিলিজ করে নিয়ে চলে যায় ওই দিন রাতে রিলিজ করে নিয়ে গিয়ে কোথায় ভর্তি করেছিল পৃথুলা এবার জোরে জোরে ঘাড় নেড়ে বলল আমি ঠিক জানি না কোথায় কিন্তু এই নার্সিং হোমে এরকম কেস মাঝে মাঝেই আসে শুনলাম তারা নিশ্চয়ই এখানে ভর্তি হতে না পেরে চলে যায় অন্য নার্সিং হোমে সেই নার্সিং হোমটা কোথায় আমি ঠিক জানি না সিস্টার আপনি এখানকার সিনিয়র নার্স কতদিন ধরে আছেন এখানে আমি নার্সিং পাস করার পরের বছরই এখানে জয়েন করি তো পাঁচ বছর তো হলো এই পাঁচ বছরে কিন্তু আপনি অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এই এলাকায় কোন নার্সিং হোমে কে কি করে সব নিশ্চয়ই আপনার কানে এসে যায় ঠিক করে বলুন তো রত্নাবলী শির নামে যে ভর্তি হয়েছিল তাকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে ঠিক কোন নার্সিং হোমে ভর্তি করতে পারে পৃথুলা চুপ করে থেকে বলল হয়তো আগরপাড়ায় কোনো নার্সিং হোমে ভর্তি করেনি পানিহাটি নিয়ে যেতে পারে কলকাতাতেও নিয়ে যেতে পারে আমি ঠিক নির্দিষ্ট বলতে পারবো না ম্যাডাম গার্গি বুঝতে চাইল পৃথুলা ঠিক বলছে কি না তবু বলল আচ্ছা আপনি এই খবর তো বলতে পারেন এই এলাকায় কোন কোন নার্সিং হোম এ বিষয়ে এক্সপার্টাইজ করেছে বুঝতে পারলেন আমার কথার ইঙ্গিত কোন কোন নার্সিং হোম এই গর্ভপাত ব্যাপারটা করে যাচ্ছে কনস্টেন্টলি পৃথুলা আবার চুপ করে থেকে বলল কার নাম বলবো বলুন তো এ পাশে বেলঘড়িয়া থেকে ওদিককার পানিহাটি সোদপুর থেকে ব্যারাকপুর অনেক নার্সিং হোমই তো করে গার্গি বুঝলো পিথুলা জানলেও এখন মুখ খুলবে না ঠিক আছে আমার কাছে বললেন না কিন্তু পুলিশ অফিসার এসে জিজ্ঞাসা করলে বলতে হবে কিন্তু ম্যাডাম পানিহাটি যশোদা নার্সিং ক্লিনিক সোনালি চাপা তার ডায়েরিতে নোট করে নিল নামটা গার্গি জানে পুলিশের নাম উচ্চারণ করলেই কাজ হয় স্মিত মুখে বলল এবার বলুন তো সেদিন রত্নাবলী শিলকে চিকিৎসা করেছিলেন যে চিকিৎসক সেই শিউলি রায়কে একবার ইন্টারোগেট করতে চাই তাকে কোথায় পাওয়া যাবে আমি তো ঠিক জানি না ওই বানেশ্বরবাবু জানতে পারেন বানেশ্বরবাবু তো বলছেন তিনি ছুটি নিয়েছেন তার বাড়ির ঠিকানা জানেন না এটা কি বিশ্বাসযোগ্য বলুন দেখি পৃথুলা চুপ করে থাকে তারপর হঠাৎ খুব নিচু গলায় বলে ওনার তো জানা উচিত বেলগড়িয়ায় মালিকের একটা ফ্ল্যাট আছে সেখানে শিউলি রায়কে থাকতে দিয়েছেন গার্গি স্তম্ভিত হলো বানেশ্বরবাবুর একটু আগে বলা কথাতে যে শিউলি রায় কোথায় থাকেন তা তিনি জানেন না পৃথুলা আবার বলল শিউলি রায়কে মাঝে মধ্যে লিফ্ট দেন 
ওনার গাড়িতে লিফট দেন মানে মাঝে মধ্যে শিউলির আর মালিকের গাড়িতে করে নার্সিং হোমে আসেন তো আবার কখনো একসঙ্গে বেরিয়ে যান তাই নাকি কোথায় যান কোথা থেকে আসেন তা ঠিক বলতে পারবো না আমাদের তো মনে হয় বানেশ্বরবাবু ওকে ফ্ল্যাট থেকে নিয়ে আসেন বা হয়তো বাড়িতে পৌঁছে দেন ও তো সেই কারণেই হয়তো বানেশ্বরবাবু তাকে আড়াল করতে চাইছেন আচ্ছা শিউলি রায় কি শেষ পর্যন্ত গর্ভপাত করেছিলেন রত্নাবলি না না তিনি কি করে করবেন তিনি তো মেডিসিনের ডাক্তার আর উনি গর্ভপাত করবেন কি ওনার নিজেরও তো শিরে সংক্রান্তি মানে না মানে এই নার্সিং হোমে শিউলি রায়কে রাখা হয়েছে ওয়ার্ডের পেশেন্টের দেখভাল করতে হঠাৎ যদি কোনো পেশেন্টের অবস্থা সিরিয়াস হয়ে যায় সার্জেন আসার আগে ঠেকা দেওয়ার জন্য বলতে পারেন এই নার্সিং হোমের আর এমো রেজিডেন্সিয়াল মেডিকেল অফিসার হিসেবে রাখা হয়েছে তাকে তাহলে তাকে আড়াল করার কি প্রয়োজন আমি ঠিক বলতে পারবো না ম্যাডাম তবে উনি কদিনের ছুটি নিয়েছেন এটা জানি কবে থেকে ছুটি নিয়েছেন এক তারিখ থেকে আজ দু তারিখ অর্থাৎ কাল থেকে আচ্ছা কি ব্যাপার বলুন তো নার্সিং হোমের ম্যানেজারে কাল থেকে ছুটি আরে মোর কাল থেকে ছুটি কি জানি কি হয়েছে আমাদের তিয়াস কাল ডক্টর মিত্রের বাড়িতে গিয়েছিল তো তাকেও নাকি ফোন করে আসতে কি কয়েকদিনের জন্য নার্সিং হোমে আসতে নিষেধ করেছেন মালিক তাই নাকি স্ট্রেঞ্জ গার্গী বিস্মিত হওয়ার ফুরসতে হঠাৎ খেয়াল করলো চেম্বারের বাইরে কেউ দাঁড়িয়ে শুনছে তাদের কথোপকথন হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে দ্রুত এগিয়ে গেল চেম্বারের দরজার দিকে এক টান মেরে দরজা খুলতেই লঙ্কা নামের যুবকটি হুমড়ি খেয়ে পড়ল প্রায় গার্গীর ঘাড়ের ওপর আরে গার্গী দ্রুত পিছিয়ে এসে নিজেকে বাঁচালো কোনো মতে লঙ্কা ধরা পড়ে লাভ দিয়ে পালিয়ে গেল অন্যদিকে গার্গী যেমন বিস্মিত হল পৃথুলাও সম্ভবত পৃথুলার মুখ আরও ফ্যাকাশে হয়ে গেল ঘটনাটির আকস্মিকতায় বিবি করে বলল আমি কি বলেছি কে জানে সব বানেশ্বরবাবুর কাছে পৌঁছে যাবে এখনই আপনার কোনো চিন্তা নেই বানেশ্বরবাবু নিশ্চয়ই আপনার মতো সিনিয়র সিস্টারকে এক কথায় সরিয়ে দেবেন না আপনি ওকে ঠিক চেনেন না ম্যাডাম তাই বুঝি যদি সেরকম ঘটনা ঘটে আমি তার সঙ্গে কথা বলব ঠিক আছে আপনি এখন যেতে পারেন পৃথুলা উঠে যাবার একটু পরে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন বানেশ্বর মন্ডল তার মুখটা কেন যেন বেশ ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে তার চেয়ারে ধুপ করে বসে বললেন আপনি এই মেয়েটার কথা যেন বিশ্বাস করে বসবেন না খুব ডেঞ্জারাস মেয়ে গার্গি বুঝতে চাইছিল নার্সিং হোমের মালিকের পর্যবেক্ষণ কিন্তু পৃথুলা তো তেমন কিছুই বলেনি যা আপনার নার্সিং হোমের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে বানেশ্বর মণ্ডল কতটা আশ্বস্ত হলেন তা অনুধাবন করে উঠতে পারল না কার্গি আপাতত তা নিয়ে ভেবে লাভও নেই নার্সিং হোমের মালিক এখন রাজু শিলকে নিয়ে গাড্ডায় গার্গি চলে এলো তার পরের প্রশ্নে আচ্ছা বানেশ্বর বাবু গত উনত্রিশে জুন সন্ধ্যের পর থেকে আপনি ডক্টর রীতম্ভর মিত্রকে একের পর এক ফোন করেছিলেন কেন বলুন তো বানেশ্বর বাবু প্রথমে চমকে উঠলেন তারপর হেসে বললেন দেখুন আমার ডাক্তারকে আমি ফোন করব সেটাই তো স্বাভাবিক আমি ফোন করব না তো কে করবে কিন্তু কেন দেখুন আজ তো দোসরা জুলাই কাল সন্ধেবেলা কি করেছি তাই এখন বলতে পারবো না তাহলে তিন দিন আগে কি করেছি তা কি করে বলবো নিশ্চয়ই কোনো দরকার পড়েছিল কিন্তু ডাক্তারের নিজস্ব মোবাইলে না করে চেম্বারের মোবাইলে ফোন কেন করেছিলেন দেখুন এত সব এখন মনে নেই দুটো ফোন নাম্বারই আমার মোবাইলে সেভ করা আছে যখন যেটা পারি ফোন করি নিশ্চয়ই খুব জরুরি ছিল তাই এতবার ফোন হ্যাঁ হয়তো কোনো সিরিয়াস পেশেন্ট ছিল তার জন্যই শুধু আপনি ফোন করেছিলেন তা কিন্তু নয় আপনাদের আরেকজন ডাক্তার মিস শিউলি রায় তিনিও চার চারবার ফোন করেছিলেন ডক্টর মিত্রের চেম্বারের ফোনে তার আরেকটা অর্থ এই দাঁড়ায় ডক্টর মিত্রের নিজস্ব ফোনে বারবার কথা বলতে চেয়েও না পেয়ে 
চেম্বারের মোবাইলে ফোন করেছিলেন তাই তো নিজস্ব ফোনে ফোন করেছিলাম তা আপনি কি করে জানলেন সেই মোবাইলও কি আপনি দেখেছেন নাকি সেটা দেখব কি করে সেটা তো তার খুনিরা নিয়ে সুইচ অফ করে দিয়েছে বানেশ্বর মন্ডল তীক্ষ্ণ চোখে তাকাচ্ছেন গার্গির দিকে কি কারণে এতবার ফোন তা বললেন না কিন্তু বানেশ্বর মন্ডল অবাক হচ্ছিলেন গার্গির একের পর এক প্রশ্নে হঠাৎ বললেন দেখুন একটা নার্সিং হোমে সারাদিনে কত ফোন করতে হয় কত কারণে সব তো আর মনে রাখা যায় না দেখুন তার আগের সাত দিনে কিন্তু চেম্বারের ফোনে দুজনের একজনও একটিও কল করেননি তা হঠাৎ দুজনে একদিনে এতবার কেন করলেন সেটাই তো আশ্চর্য সে যাই হোক আমি নিশ্চিত আপনি কিছু একটা চেপে যাচ্ছেন আমাদের কাছে বানেশ্বর মন্ডল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করতে লাগলেন গার্গির অভিব্যক্তি ঠিক এই সময় গার্গির মোবাইলে একটি ফোন এলো হ্যালো হ্যাঁ আমি আছি আপনি চলে আসুন মোবাইল অফ করে গার্গি আবার বলল বাবু আসলে আপনারা কল করছিলেন ডক্টর মিত্রের নিজস্ব ফোনে আর সেই ফোন ডক্টর মিত্র ধরছিলেন না কোনো কারণে তখন আপনারা চেম্বারের ফোনে ধরতে চাইলেন ডক্টর মিত্রকে অর্থাৎ আপনারা খুব একটা বিপদে পড়েছিলেন তাই স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন ডক্টর মিত্রে তাই তো ঠিক আছে আপনি আপনার কল লিস্টটা কি একবার দেখাবেন কেন আপনাকে কেন কল লিস্ট দেখাতে যাব ডক্টর মিত্রকে আমি বহু ফোন করতেই পারি তাতে কি প্রমাণ হবে আমি তো তখন থেকে এটাই বলতে চাইছি উনত্রিশে জুন নার্সিং হোমে এমন কিছু ঘটেছিল যার ফলে খুব প্রয়োজন হয়েছিল ডক্টর মিত্রকে সেই কারণটাই তো আপনি চেপে যেতে চাইছেন ভয়ার্ত কণ্ঠে প্রবেশ করে বলল লঙ্কা বানেশ্বর মন্ডল অবশ্য সেরকম ত্রস্ত হলেন না বললেন ঠিক আছে আমার ঘরে পাঠিয়ে দাও ম্যাডাম পুলিশ এসেছে ঠিক আছে আমার যা জিজ্ঞাসা করার হয়ে গেছে পরে আবার দেখা হবে বলে গার্গি উঠে পড়ল চেয়ার থেকে বাইরে বেরোতেই দেখা সুকোমল ঘোষের সঙ্গে তিনি গার্গিকে দেখে উল্লসিত হয়ে বললেন ম্যাডাম আপনি এত ফাস্ট হলে তো আমাদের চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে আমরা ইনভেস্টিগেশনে পৌঁছানোর আগেই আপনি শুরু করে দিয়েছেন জিজ্ঞাসাবাদ কি পেলেন এতক্ষণে মিস্টার ঘোষ কিছু কথা আছে আপনার সঙ্গে বলে ঘরের এক কোণে গিয়ে নিচু স্বরে বলল মিস্টার ঘোষ প্রায় ঘন্টাখানেক হয়ে গেল নার্সিং হোমে এসেছি আপনি তো জানেন ডক্টর মিত্র যেদিন মার্ডার হন তার আগের দিন সন্ধ্যেবেলা নার্সিং হোমে রত্নাবলী শিল নামে একজন পেশেন্ট ভর্তি হয়েছিলেন কিন্তু তাকে চিকিৎসা করতে ডক্টর মিত্র আসেননি এখানকার ফাইলে সেই পেশেন্টের চিকিৎসক হিসেবে লেখা আছে ডক্টর মিস শিউলি রায়ের নাম তিনি মেডিসিনের ডক্টর তিনি রত্নাবলী শিলকে চিকিৎসা করে ডিসচার্জ সার্টিফিকেট দিলেন তারপর থেকে কিন্তু শিউলি রায়কে আর দেখা যাচ্ছে না এর মধ্যে কোথাও একটা মিস্ট্রি আছে আই এম শিওর বাট দ্যাট আমার মনে হয় পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো ইনভেস্টিগেশনের আগে নার্সিং হোমের মালিক বানেশ্বর মন্ডলের মোবাইলের কল লিস্টে একবার দেখা দরকার হুম সেটা আমার ভাবনার মধ্যেই আছে আর শিউলি রায় মিস্ট্রি সমাধান করতে পারলাম না আপনি একটু দেখুন দেখা যাক কি করতে পারি তখন বেলা একটার মতো আকাশ জুড়ে মেঘ মেঘ গার্গি চৌধুরী ঠিক যেখানে জিজ্ঞাসাবাদ শেষ করেছিলেন সেখান থেকেই শুরু করলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর সুকোমল ঘোষ গার্গির এক নাগার প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে বেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন বানেশ্বর মন্ডল কিন্তু গুছিয়ে কিছু ভাবার আগেই পুলিশ ইন্সপেক্টরের চেম্বারে প্রবেশ বানেশ্বর মন্ডল তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালেন পুলিশ ইন্সপেক্টরকে আসুন স্যার আপনি আমার চেয়ারে বসুন না না আমি এদিকে চেয়ারে বসছি পুলিশ ইন্সপেক্টর চেয়ারে বসতে বানেশ্বর মন্ডল বেল বাজিয়ে ডাকলেন লঙ্কাকে লঙ্কা চা লঙ্কা নামটি শুনে ইন্সপেক্টর তার দিকে তাকালেন বড় বড় চোখ করে 
তারপর বানেশ্বর মন্ডলকে বললেন লঙ্কার বেশ যা যাচ্ছে মনে হচ্ছে কে যে বলেন স্যার লঙ্কা তো খুব ভালো ছেলে ভালো হলেই ভালো আচ্ছা মিস্টার মন্ডল আপনার মোবাইল সেটটা একবার দেখি কেন স্যার মোবাইল কেন দিতে হবে স্যার এটা তো পার্সোনাল জিনিস সারাক্ষণ ফোন আসছে যাচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু পুলিশ যখন ইনভেস্টিগেশন করে তখন কোনো কিছুই আর পার্সোনাল থাকে না বুঝলেন তো এমনকি আপনিও আর আপনার থাকবেন না হাসলেন ইন্সপেক্টর ঘোষ হাসি থামিয়ে বললেন কই দেখি মিস্টার মন্ডল বারেশ্বর মন্ডলকে খুবই উৎকণ্ঠিত দেখা গেল কিন্তু গার্গিকে যত সহজে উপেক্ষা করছিলেন পুলিশ ইন্সপেক্টরকে সেই অবহেলা দেখাতে পারলেন না কিছুটা সময় ইতস্তত করলেন তারপর পকেট থেকে বাহারি মোবাইল সেটটা বার করে এগিয়ে দিয়ে বললেন স্যার সারাদিন বহু ফোন আসে আপনি যা দেখার এখনই দেখে নিয়ে ফোনটা দিয়ে দিন পুলিশ ইন্সপেক্টর মোটেই তাড়া করলেন না মোবাইলের কল লিস দেখতে বরং সেটি নিজের পকেটে রেখে বললেন মিস্টার বন্ডল আমরা আজ সকালে রাজু শীলের বাড়িতে গিয়েছিলাম তার ও তার স্ত্রীর কথাবার্তার মধ্যে সংগতির অভাব লক্ষ্য করে রাজু শীলকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে ঠিকই করছেন স্যার পুলিশ ইন্সপেক্টরের স্পষ্টতই খুব তাড়া আছে তাই সরাসরি চলে গেলেন তার কর্তব্যে কিন্তু সম্ভবত রত্নাবলী শিল্পীও অ্যারেস্ট করতে হবে তার চিকিৎসা সংক্রান্ত ফাইলটা একবার আনন্ত কেন স্যার কেন জিজ্ঞাসা করলে আপনাকে শুদ্ধ হতো নিয়ে যাব ফাইলটা নিয়ে আসুন শিগগির আচ্ছা ভাই লঙ্কা হ্যাঁ ভাই লঙ্কা কই গেলি রে কমটনকে ফাইলটা নিয়ে আসতে বলতো লঙ্কা বেরিয়ে যাওয়ার আগে পুলিশ ইন্সপেক্টরের দিকে এমন অদ্ভুতভাবে তাকালো যা নজর এড়ালো না ইন্সপেক্টরের কমটন দত্ত ফাইলটা নিয়ে আসতে খুব দ্রুত তার পৃষ্ঠা উল্টে যাচ্ছিলেন হঠাৎ সুকমল ঘোষ বললেন ফাইলে পেশেন্টের তথ্য লেখার দায়িত্ব কার উপর বানেশ্বর মন্ডল একটু একটু ভয় পেতে শুরু করেছেন বললেন স্যার কোনো বিশেষ একজন সব ফাইল লেগে তা তো নয় কখনো নার্সরা লেগে কখনো ডাক্তার নিজেও লেগেন কখনো ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান দেখে কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট লিখে নেয় তাহলে এই ফাইলের তথ্যগুলো কার লেখা বালেশ্বর মন্ডল সামান্য ঝুঁকে পড়ে দেখলেন কি দেখলেন না বললেন তাহলে তো নার্সিং হোমের সবাইকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে এই লেখাটা ডক্টর মিস শিউলি রায়ের সামনেই বসে থাকা কমটেন সর্বাধিকারী বললেন বানেশ্বর মন্ডল হঠাৎ ঝেঁকে উঠলেন কমটেনের ওপর তুমি সবার হাতে লেখা চেনো নাকি কমটেন বুঝল মালিকের ইচ্ছে নয় সে এখানে কথা বলুক কিন্তু সে মুখ না খুললে হাতের লেখার দায় তার কাঁধেই চাপবে তাই বলল সবার না চিনলেও ডাক্তারদের হাতের লেখা চিনি স্যার ইন্সপেক্টর এবার তাকালেন বানেশ্বর মন্ডলের দিকে কার হাতের লেখা সেটা জানার প্রয়োজন এই কারণে যে আপনার রেকর্ড বলছে ভর্তি হওয়া পেশেন্টের নাম রত্নাবলী শীল হুম তার বয়স একুশ অথচ রত্নাবলী শীল বলে যাকে আমরা দেখে এলাম তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি এটা কি করে সম্ভব তাই তো বুঝতে পারছি না বানেশ্বর মন্ডল চোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে রইলেন ইন্সপেক্টরের দিকে একটু সময় নিয়ে পড়লেন একচল্লিশ সে লিখতে একুশ লিখল কি না কে জানে সব কাজে তাড়াহুড়ো করলে স্যার এরকম ভুল হতেই পারে ঠিক আছে বানেশ্বর বাবু এই ফাইলও আমি নিয়ে চললাম আপনি ডক্টর মিস শিউলি রায়ের ঠিকানাটা আমাকে দিন স্যার শিউলি রায়ের বাড়ির ঠিকানা কোথায় আমি জানি না এখানে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকে সেখানে তো কাল থেকে তালা বন্ধ তাই নাকি তাহলে তার মোবাইল নাম্বারটা আমাকে দিন আমি ঠিক খুঁজে বার করব বানেশ্বর মন্ডল অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একটা নম্বর দিয়ে দিলেন ইন্সপেক্টরকে সেটি ডায়েরিতে নোট করে উঠে পড়লেন ইন্সপেক্টর বললেন নিশ্চয়ই মোবাইলটা সুইচড অফ থাকবে কিন্তু মিস্টার মন্ডল আমরা পুলিশের লোক ঠিক খুঁজে বার করে নেব আসি দিনটা মেঘলা ছিল বলে জুলাইয়ের এই দ্বিতীয় দিবসে তেমন ক্লান্ত লাগছে না 
আগরপাড়ার বিশালাক্ষী নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে গার্গি বলল সোনালি এবার যেতে হবে পানিহাটি যশোদা নার্সিং ক্লিনিকে বুঝেছি দিদি কি বুঝেছিস বুঝেছি যে এবার ওই নার্সিং হোমে গিয়ে তদন্তের দ্বিতীয় ভাগ শুরু হবে হুম ঘেঁচু বুঝেছিস গার্গির ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসি দ্বিতীয় ভাগ ঠিকই কিন্তু এইটাই আসল তদন্ত কিন্তু তার আগে পেটে কিছু দিয়ে নিতে হবে চল একটা হোটেলে ঢুকে কিছু খেয়ে নি নইলে আর কয়েক ঘন্টা লড়াই দেওয়া যাবে না অচিন্দাল সুন্দর চেহারার একটা হোটেল খুঁজে বার করো দেখি মোটামুটি পরিষ্কার এরকম একটা হোটেলে ঢুকে দুপুরের খাওয়া সারল ওরা তিনজনে হোটেলের বিল মিটিয়ে সোনালি চাপাকে বলল সোনালি ফেরার পথে লুনার জন্য একটা ইয়া বড় সাইজের ধোসা নিয়ে যেতে হবে খেয়াল রাখিস ও বাবা এ কথা কি ভুলে যাওয়া যায় বাড়ি ফিরলে আগে তো আমাকে ধরবে সোনালি মাসি মা না হয় ভুললো তুমি ভুললে কি করে গাড়িতে উঠে গার্গি এবার খোলসা করলো তার পরবর্তী অভিযান সোনালি এবার তোকে কিছুক্ষণ জবরদস্ত অভিনয় করতে হবে সোনালি চাপা সত্যি বুঝে উঠতে পারল না তার গার্গি দিয়ে এবার কি করতে চাইছে শোন যশোদা নার্সিং ক্লিনিকে তোকে কয়েক ঘন্টার জন্য ভর্তি থাকতে হবে ভর্তি মানে সোনালি চাপার মুখ দিয়ে আর কোনো বাক্য নির্গত হল না গাড়ি তখন চলছে বিটি রোডের ট্রাক কণ্টকিত রাস্তা ধরে সেই গতির মধ্যে গার্গি বোঝাতে শুরু করলো সোনালি চাপাকে কিভাবে অভিনয় করতে হবে নতুন ভূমিকায় সোনালি চাপা প্রথমে কিছুক্ষণ ভেবা জাকা খেয়ে চুপ করে যায় পরে তারও ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম হাসি দেখা কিছুক্ষণের মধ্যে তারা খুঁজে বার করলো সেই বিখ্যাত নার্সিং হোমটি যারা অনৈতিক কাজের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছে এই তল্লাটে প্রথমে একটা ছোট্ট অভিনয় রিসেপশনে সেখান থেকে দোতলায় উঠে মূল কর্মকাণ্ড যিনি দেখভাল করেন নার্সিং হোমটির মালিকান লালি মজুমদারের শরণাপন্ন হল দুজনে মহিলা মধ্যবয়সী সামান্য স্থূলাকায় কিন্তু খুবই তৎপর তার কাছে আসামি হাজির হলেই তিনি শুরু করে দেন দরদস্তুর সোনালি চাপার সিঁথির দিকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন আনম্যারিড সোনালি চাপা বসে আছে জড় সড় হয়ে মুখ নিচু দু চোখ মাটির দিকে বিদ্ধ উত্তর দিল গার্গি না ডিভোর্সি লালি মজুমদারের মুখে বিদ্রুপের হাসি এই লেসেট রিলেশন থেকে হলে আমরা কিন্তু বেশি টাকা চার্জ করি ও আচ্ছা কত ওয়ান লাখ এক লাখ খুব বেশি হয়ে গেল না বেশি কোথায় কলকাতায় গেলে দুই চাইবে দেখুন ও একটা ভুল করে ফেলেছে কিছু কম করে দিন দেখুন পেশেন্ট অ্যাডাল্ট বলে এই রেট পরশু একজন মাইনারকে নিয়ে এসেছিল দুই নিয়েছি দু লাখ দেখুন আমাদের এখানে এই রেট বুঝতেই পারছেন কত ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয় আমাদের সব ডাক্তার তো করতে চান না এ ধরনের রিলসেট কাজ যে ডাক্তার করবেন তাকেও অনেক ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয় তার রেটও অনেক বেশি তাছাড়া গার্গি জিজ্ঞাসু মুখে তাকিয়ে তাছাড়া পুলিশকে মোটা টাকা দিতে হয় প্রতি কেসে ও আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু এত টাকা তো ক্যাশ আনা যায় না চেকে পেমেন্ট করব চেকে এটা তো খুব মুশকিল লালি মজুমদার যেন সমস্যায় পড়লেন এইসব বিষয় কিন্তু সবটাই ক্যাশে করি আমরা আচ্ছা ঠিক আছে অ্যাডমিশন রেজিস্টারে অন্যভাবে দেখিয়ে দিতে হবে বলে তার ড্রয়ার থেকে বার করলেন একটা মোটা লাল ডায়েরি 
তার পৃষ্ঠা উল্টে বার করলেন নির্দিষ্ট জায়গা নাম ঠিকানা বলুন গার্গি তার ফ্ল্যাটের ঠিকানা বলতে শুরু করতে লালি একটু বিস্মিত সে কসবা থেকে এত দূরে আসতে হলো তার মানে কেস তো খুবই গোলমেলে ঠিক আছে আপনার কোনো চিন্তা নেই আমরা এসব কেস খুব সিক্রেট রাখি ইটস নট এন ইস্যু নাম ঠিকানা বলে গার্গি ব্যাগ থেকে বার করলো তার চেক বই তাতে এক লাখ টাকা লিখে তুলে দিল মালকিনের হাতে এত সব কর্মকাণ্ডের মধ্যে গার্গি লাল ডায়েরিতে চোখ ফেলে দেখে নিয়েছে যা দেখার প্রতিদিনই দু তিনটে করে গর্ভপাত হয় গত উনত্রিশে ভর্তি হয়েছে কোনো এক রত্নাবলী শিল তার বয়স লেখা হয়েছে সেই একুশ বছরই কিন্তু তিরিশ তারিখ সকাল নটায় ভর্তি হয়েছে এমন একজন যে নামটি দেখে কিছুটা চমকে না উঠে পারল না গার্গি কিন্তু ভাবতে পারেনি এত সহজে পেয়ে যাবে তার প্রার্থিত যাবতীয় ক্লু লেখালেখির কাজ শেষ হওয়ার পর লালি মজুমদার বললেন ডক্টর বর্মান আসবেন ঠিক চারটের সময় আজ রাতেই অপারেশনটা হয়ে যাবে কোনো সমস্যা না হলে ডিসচার্জ কাল বিকেল চারটে গার্গি ঠিক আছে বলতেই লালি মজুমদার বেল দিয়ে ডাকলেন একজন সিস্টারকে হ্যাঁ সুমনা পেশেন্টকে চার নম্বর কেবিনে ভর্তি করে রাখো ডক্টর বর্মান এলে দেখিয়ে দেবে হুম সুমনা নামে সিস্টার সোনালি চাপার হাত ধরে বলল চলুন চুপচাপ শুয়ে থাকবেন বেডে আসুন সোনালি চাপা এতক্ষণ মজাই পাচ্ছিল ব্যাপারটা বুঝে গিয়ে কিন্তু যেই মাত্র সুমনা তার হাত ধরে নিয়ে যেতে শুরু করল মুখটা কাঁচু মাচু হয়ে গেল সোনালি চাপার গার্গি তাকে সান্ত্বনা দিতে বলল আরে কোনো ভয় নেই আমি তো নিচের ওয়েটিং লাঞ্চে বসে থাকব ভয় পাস না সোনালি চাপাকে বেডে নিয়ে যাবার পর গার্গি চোখ রাখলো কবজিতে বেলা তিনটে একতলায় ওয়েটিং লাঞ্চে বসে মোবাইলে ধরল ইন্সপেক্টর ঘোষকে হ্যাঁ মিস্টার ঘোষ খুব সমস্যায় পড়েছি আপনাকে বিকেল চারটের ঠিক পরে পানিহাটি যশোদা নার্সিং ক্লিনিকে অবশ্যই একবার আসতে হবে আপনারা এখনো আছেন এদিকে হ্যাঁ হয়তো ডক্টর ঋতম্বর মিত্রের মডারের পিছনে যারা আছেন তাদের স্বরূপও উন্মোচন করার পথে এক ধাপে গিয়েছি ইন্সপেক্টরের কাছে বিষয়টি অবিশ্বাস্য মনে হলো যেন হ্যাঁ মিস্টার ঘোষ শুধু ডক্টর মিত্রের গাড়ির ভিতরে কার বা কাদের হাতে ছাপ পাওয়া গেল সেই রিপোর্টটা কিন্তু খুব জরুরি রিপোর্ট পৌঁছে গেছে ম্যাডাম তবে ডাক্তার ছাড়াও আরও দুজনের হাতে ছাপ পেয়েছি দুজনের ঠিক আছে বিকেল চারটে নাগাদ নার্সিং ক্লিনিকে এসে পৌঁছলেন ডক্টর বর্মান সেই সময় একজন সিস্টার এসে গার্গিকে বলল আপনাকে একবার দোতলায় চার নম্বর কেবিনে যেতে বলছেন গার্গি দ্রুত উপরে উঠে দেখল মধ্যবয়সী একজন ডাক্তার চার নম্বর কেবিনে ঢুকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন সোনালি চাপাকে সোনালি চাপার মুখটা একটু যেন শুকিয়ে গেছে মনে হলো গার্গির কিন্তু গার্গি তাকে চোখের ইশারা করে নিষেধ করল নার্ভাস হতে গার্গি উপরে যেতে ডক্টর বর্মন জিজ্ঞাসা করলেন কতদিন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে গার্গি উত্তর দেওয়ার আগেই নার্সিং হোমের সামনে পুলিশের গাড়ি থামার শব্দ তারপরেই সিঁড়ি বেয়ে ভারী বুটের শব্দ উঠে এলো দোতলায় চার নম্বর কেবিনে ইন্সপেক্টর ঢুকতে সোনালি চাপা বেডের ওপর উঠে বসল স্বস্তির শ্বাস ফেলে গার্গি গম্ভীর মুখে বলল ডক্টর বর্মন আপনার আপাতত কিছু করার নেই আজকের ঘটনাটা পুরোই সাজানো আমাদের উদ্দেশ্য গত উনত্রিশ ও তিরিশে জুন যে দুজন পেশেন্টকে আপনি গর্ভপাত করেছেন তাদের সম্পর্কে ডিটেলস জানা আর মিস্টার ঘোষ আপনি প্রথমেই নার্সিং হোমের মালিক লালি মজুমদারের চেম্বারে ঢুকে ও ড্রয়ার থেকে একটা লাল মোটা ডায়রি সিজ করে নিন আর এই নার্সিং হোমটির বেআইনি কাজের খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত যা অ্যাকশন নেওয়ার তা ইন্সপেক্টরের বাহিনী ততক্ষণে ঝড়ের মতো সম্পন্ন করে ফেলেছে তাদের যা করণীয় মিস্টার ঘোষ এবার আপনাকে আরও দুটো কাজ করতে হবে এক বিশালাক্ষী নার্সিং হোম থেকে বানেশ্বর মণ্ডল আর লঙ্কাকে তুলে আনতে হবে আপনার থানায় আর দুই শিউলি রায়কে কি খুঁজে পাওয়া গেল ম্যাডাম ডক্টর মিস রায় তার মোবাইল অফ করে লুকিয়েছিলেন নাগরপাড়ারই অন্য একটা ফ্ল্যাটে সেই ফ্ল্যাটটিও সম্ভবত ওই মণ্ডলেরই তাহলে মিস্টার ঘোষ আমরা আপনার থানায় একটু বসি মিস্টার মণ্ডল আর লঙ্কা এলে সমস্ত বিষয়টা ওদের সামনেই বলবো 
কেন খুন হতে হলো ডক্টর রেতম্বর রায়কে ওকে ম্যাডাম থানার পরিবেশ সন্ধ্যের পর থেকেই একটু ঘোলাটে হয়ে আসে এই অভিজ্ঞতা গার্গির অনেক দিনের আজও ইন্সপেক্টর সুকোমল ঘোষের চেম্বারে ঢুকতে গিয়ে সেরকমই গোলমেরে লাগছিল তার মনে হচ্ছিল পুলিশদের পৃথিবীটা একেবারেই অন্যরকম ভাবনাটা মাঝে মধ্যে মনের মধ্যে আবর্তিত হয় আজ হলো আরও একবার থানার কম্পাউন্ডে বসে থাকা মানুষগুলোর তীব্র চাউনির মধ্যে সোনালি চাপাকে নিয়ে ঢুকে পড়ল ইন্সপেক্টরের চেম্বারে ইন্সপেক্টর অপেক্ষা করছিলেন তাদের জন্য গার্গিদের দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এলেন সামনে আসুন ম্যাডাম মিস্টার মন্ডলকে গাড়ি পাঠিয়ে আনতে হচ্ছে তাই বুঝি আমি টেলিফোন করে আসতে বললাম তাতে তিনি বললেন স্যার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছি কাল যাব তাই কনস্টেবল দিয়ে গাড়ি পাঠাতে হলো খুব প্রশস্ত না হলেও ইন্সপেক্টরের চেয়ারের উল্টো দিকে খান দশ বারো চেয়ার ভিজিটারদের জন্য তারই দুটি টেনে নিয়ে গার্গি আর সোনালি চাপা বসল পাশাপাশি বসতে না বসতে চা এসে গেল সামনে চায়ের কাপে মনোনিবেশ করে গার্গি বলল নার্সিং হোমের মালিকের সঙ্গে কি ডক্টর মিস রায়ও আসছেন তাকে ফোন করেছি তিনিও তো বলছেন ওই একই অসুস্থতার কথা মিস্টার ঘোষ শিউলি রায়ের অসুস্থতার সংবাদটা কিন্তু মিথ্যে নয় তাকে আজ রেহাই দেওয়াই সমীচীন কিন্তু আমি ডক্টর মিত্রের ভগ্নিপতি জ্ঞান দত্ত দেখেও আসতে বলেছি এখানে কিন্তু কেন আজকের এই মিটিং তা এখনো পুরোটা বুঝে উঠতে পারিনি চায়ের কাপ শেষ হবার আগে দুই কনস্টেবলের অনুবর্তি হয়ে চেম্বারে ঢুকে পড়লেন বানেশ্বর মণ্ডল তার পিছনে লঙ্কা ইন্সপেক্টর চোখের ইঙ্গিতে বানেশ্বরকে একদিকের একটি চেয়ারে বসতে বললেও লঙ্কাকে বললেন একেবারে পিছনের একটি চেয়ারে বসতে গার্গিকে সেখানে দেখে বানেশ্বর মণ্ডল কীরকম ভ্যাবা চাকা চোখে তাকালেন বোধয় বুঝে উঠতে চাইলেন তাকে কেন নেমন্তন্ন করে আনা হলো থানায় তার একটু পরেই জ্ঞান দত্ত দে এসে উপস্থিত তিনি কিছুটা বিস্মিত হয়ে তাকালেন সবার মুখের দিকে তাকে সেই বিস্ময়ের মধ্যে রেখে গার্গি চেম্বারে উপস্থিত সবাইকার উদ্দেশ্যে পড়ল আপনারা জানেন পরশু রাতে সোদপুর ট্রাফিক মোড়ের অদূরে গঙ্গার ধারে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন এই এলাকার বিখ্যাত ও জনপ্রিয় ডাক্তার ঋতম্বর মিত্র কিন্তু সেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে এমন সুকৌশলে যে কোনো রকম প্রমাণ বা সাক্ষী নেই রাত্রি সাড়ে নটায় পানিহাটির চেম্বার সেরে বেরোলেন একজন জনপ্রিয় ডাক্তার নিজেই ড্রাইভ করে পৌঁছবেন তার আগরপাড়ার বাড়িতে তার পরিবর্তে তার গাড়ির মুখ ঘুরে গেল সোদপুর ট্রাফিক মোড়ের দিকে কেন তার গাড়ির এই দিক পরিবর্তন তা বোঝা প্রায় অসম্ভব জ্ঞান দত্ত দিয়ে জানতে চাইলেন কিছু বোঝা গেল ম্যাডাম আমি সেই প্রসঙ্গেই আসছি যা অনুমান করা সম্ভব তা হলো হয় ডক্টর মিত্রের চেনা কোনো লোক হঠাৎ গাড়িতে উঠে বসে লিফট চাইল আর যেই গাড়ি চলতে শুরু করলো তার মাথায় রিভলভার ধরে তাকে বাধ্য করলো সোদপুর ট্রাফিক মোড়ের দিকে যেতে অথবা তাকে সরিয়ে দিয়ে ড্রাইভারের সিটে বসেছিল সেই চেনা ব্যক্তি তারপর গাড়ি নিয়ে গিয়েছিল সোজা গঙ্গার ধারে ম্যাডাম ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট পেয়ে গেছি তাতে দেখা গেছে স্টিয়ারিং এ যেমন ডাক্তার মিত্রের হাতের ছাপ তেমনই এক অচেনা ব্যক্তির ছাপও আছে সেই ব্যক্তি খুব যে অচেনা তা নয় তার পরিচয় একটু পরেই পাওয়া যাবে কিন্তু ম্যাডাম কেন ঋতম্বরকে এভাবে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে খুন হতে হলো তার কারণ কি বোঝা গেছে জ্ঞান দত্ত জানতে চাইলেন বলছি জ্ঞান দত্তবাবু আপনারা সবাই জানেন ডক্টর মিত্র ছিলেন পেশার দিক থেকে খুব সৎ তার এই সততার জন্য তাকে আগেও অনেক মূল্য দিতে হয়েছে অনেকে তাকে হুমকি দিয়েছে সেগুলো এড়িয়ে যেতে পারলেও এবার আরও সাংঘাতিকভাবে মূল্য দিতে হলো আসলে গাইনি ডাক্তারদের কাছে প্রায়ই নানা প্রস্তাব আসে যা অনৈতিক অস্বস্তির কিন্তু ডক্টর মিত্র বলতেন তিনি কোনোভাবেই কোনো ভ্রূণ হত্যা করবেন না তার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন মোকাবিলা করতে তো এরকমই একটি চাপ এলো তার ওপর গত উনত্রিশে জুন বিকেলের দিকে জনৈক রাজু শীল এক নাবালিকার গর্ভপাত করাতে ভর্তি করলেন বিশালাক্ষী নার্সিং হোমে তার ইচ্ছে ডক্টর মিত্র সে কাজটা করুন তাতে যত টাকা লাগে তিনি দেবেন এই প্রসঙ্গে বলে রাখি এ তল্লাটে আরও কয়েকটা নার্সিং হোম আছে তাদের কেউ কেউ এ বিষয়ে সুনাম বা দুর্নাম অর্জন করেছে কিন্তু রাজশীল শুনেছেন সেখানে গর্ভপাত করাতে গিয়ে অনেক সময় সংকটাপন্ন হয়ে গেছে পেশেন্ট তাই বিপদ এড়াতে তার 
বিশালাক্ষী নার্সিং হোমে আসা তো বিশালাক্ষী নার্সিং হোমে এ ধরনের কাজ করা হয় না শুনে অন্য পেশেন্টের বাড়ির লোকদের মতো তারও এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা কিন্তু তাকে হঠাৎ মদত দেওয়া শুরু হলো বিশালাক্ষী নার্সিং হোম থেকে তার জন্য একের পর এক ফোন করা হলো ডক্টর মিত্রকে কিন্তু ডক্টর মিত্র অনর রইলেন তার সিদ্ধান্তে আপনাকে কে বলল রাজু শীলের জন্য বারবার ফোন করেছিলাম ডক্টর মিত্রকে হঠাৎ বানেশ্বর মন্ডল প্রতিবাদ করে বললেন গার্গি তার কথায় সায় দিয়ে বলল আপনি ঠিকই বলেছেন বানেশ্বর বাবু আপনি শুধু রাজু শীলের জন্যই ফোন করছিলেন তা নয় আসলে এই ফোন করার পেছনে আপনার নিজেরও একটা উদ্দেশ্য ছিল খুবই খুবই কদর্য উদ্দেশ্য কি বলতে চাইছেন আপনি বাবু আপনি ডক্টর মিত্রকে প্রায় বাধ্য করছিলেন সেই রাতে নার্সিং হোমে আসতে কারণ রাজু শীলের স্বার্থের পাশাপাশি আপনার স্বার্থ জড়িত ছিল আমার স্বার্থ মানে হ্যাঁ আপনার স্বার্থ কারণ রাজু শীল যে পাপ থেকে গোপনে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন আপনিও সেই একই পাপ থেকে রেহাই পেতে চেয়েছিলেন তাই যখন দেখলেন রাজু শীল এক বিশাল অঙ্কের টাকা খরচ করতে চাইছে সেই লোক দেখে ডক্টর মিত্রর উপর চাপ সৃষ্টি করছিলেন যাতে ডক্টর মিত্র যদি রাজু শীলকে পাপমুক্ত করেন তাহলে সেই দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আপনিও তাকে রাজি করবেন আপনার পাপ পালন করতে বালেশ্বর মণ্ডল তখনও প্রতিবাদ করছেন কিন্তু ক্রমে তার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসছে আপনি যে কি বলছেন তাকে কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না আমার আবার কিসের পাপ আপনি একটু পরেই সব বুঝতে পারবেন বানেশ্বর বাবু আপনি এখনো জানেন না এই চেম্বারে বসে আছেন যে পুলিশ ইন্সপেক্টর তিনি আজ বিকেলে রেড করেছেন পানিহাটি যশোদা নার্সিং ক্লিনিকে সেখান থেকে তিনি নিয়ে এসেছেন সেই দু নম্বরই ডায়েরিটা যেখানে গত উনত্রিশ তারিখে গর্ভপাত করা হয়েছে একটি কিশোরী মেয়ের যাকে কিনা ভর্তি করা হয়েছিল রত্নাবলী শীল নাম দিয়ে সেই পেশেন্ট ছিল রাজু শীলের লালসা শিকার আর তার পরের দিন সকালে সেই একই নার্সিং ক্লিনিকে গর্ভপাত করা হয়েছে শিউলি রায় নামে এক অবিবাহিত ডাক্তারকে যিনি বিশালাক্ষী নার্সিং হোমের আর এমু নামে পরিচিত এই পর্যন্ত শুনে মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল বানেশ্বর মণ্ডলের তিনি কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না কিন্তু সমস্যা হচ্ছে রাজুশীল যেমন পেশেন্টের নাম ভারিয়ে ভর্তি করতে পেরেছিলেন আপনি তা পারেননি কেননা শিউলি রায়কে ওই নার্সিং হোমে সবাই চেনেন শিউলি রায় আপনার নার্সিং হোমে চাকরি করলেও আসলে সে ছিল আপনার রক্ষিতা তাকে আগরপাড়ায় একটি ফ্ল্যাট দিয়ে রেখেছেন প্রায় তার ফ্ল্যাটে যান তাকে নানা সুযোগ সুবিধা দেন এইভাবেই তিনি হলেন আপনার লালসার শিকার আপনি চেয়েছিলেন ডক্টর মিত্রকে দিয়ে চুপি চুপি কাজটা সারতে একমাত্র আপনার নার্সিং হোমে কাজটা করলে লোক জানাজানি হয় না কিন্তু ডক্টর মিত্র তা করলেনই না বরং আপনার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হলো যেহেতু ডক্টর মিত্র আপনাকে বললেন আপনার এই অপরাধের বিষয়টা বলে দেবেন সবাইকে আপনি তখন আর কোনো ঝুঁকি নেননি তিরিশ তারিখ সকালে যশোদা নার্সিং ক্লিনিকে শিউলি রায়কে ভর্তি করিয়ে তার গর্ভপাত করালেন তারপর ডক্টর মিত্রর মুখ কি করে থামাতে হয় তাও ভেবে ফেললেন সেদিনই কে ভেবে ফেললাম লঙ্কা নামে আপনার এক সাগ্রেদ আছে যে কিনা আপনার সর্বক্ষণে ছা সঙ্গে সে আপনার গাড়ি চালায় সারাদিন ফাই ফরমাস খাটে আবার নার্সিং হোমের উপর কোনো হামলা হলে সেই হামলাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই দেয় বোধহয় বোধহয় সব নার্সিং হোমেই এই ধরনের গুন্ডা রাখা হয় যাতে পেশেন্টদের ক্রুদ্ধ আত্মীয় স্বজনদের হামলা রুখতে পারে সেই লঙ্কাকে আপনি রাত্রি সাড়ে নটা নাগাদ পাঠালেন পানিহাটিতে ডক্টর মিত্র চেম্বারের সামনে সঙ্গে তার এক সঙ্গীকেও নিয়ে গিয়েছিল কারণ কাজটা একা করা যাবে না ডক্টর মিত্র চেম্বার থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে লঙ্কা গিয়ে তাঁকে বলল সে আর তার বন্ধু কোনো কাজে পানিহাটিতে এসেছিল এখন স্যারের গাড়িতে তারা আগরপাড়া ফিরতে যায় লঙ্কার বাড়ি ব্যারাকপুরের দিকে তবু কেন সে আগরপাড়ায় ফিরবে তার জিজ্ঞাসা করেননি ডক্টর মিত্র সরল মনে তাদের দুজনকে গাড়িতে তুলে নিলেন কিন্তু গাড়িতে উঠতেই তাদের চেহারা গেল বদলে লঙ্কা ডক্টর মিত্রকে ভয় দেখিয়ে স্টিয়ারিং থেকে সরে যেতে বাধ্য করে তারপর সেই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যায় সোদপুর ট্রাফিক মোড় থেকে বাঁদিকে সোজা গঙ্গার ধারে সেখানে ডক্টর মিত্রকে বিভৎসভাবে খুন করে ফেলে দিয়ে গাড়ি নিয়ে সে পালিয়ে আসে বিটি রোডের ওপর সেখানে রাস্তার উপর গাড়ি ফেলে সেই রাতে হেঁটে ফিরে যায় নিজের বাড়ি 
পরের দিন থেকে সে যথারীতি তার মালিকের ডিউটিতে যোগ দেয় এগুলো সবই আপনার তৈরি করা গল্প মানেশ্বর বাবু লঙ্কা কিন্তু ঠিক পেশাদার খুনি নয় তাই তার আঙুলের ছাপ যে স্টিয়ারিং এ লেগে থাকলো সেই রাতে উত্তেজনার মধ্যে তার খেয়াল থাকলো না লঙ্কা এখানে উপস্থিত আছে তার হাতে ছাপ নিলে প্রমাণিত হবে আমার অনুমান ঠিক কিনা কিন্তু লঙ্কায় যে কাজটা করেছে এ কথা আপনার ভাবনায় কিভাবে এলো জ্ঞান দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন আসলে ডক্টর মিত্রের ডেড বডি পাওয়া গেল সোদপুর ট্রাফিক মোড়ের কাছে গঙ্গার তীরে গাড়িটা চলে গেল ট্রাফিক মোড় ছাড়িয়ে ব্যারাকপুরের পথে যে গাড়ি ডক্টর মিত্র নিজে চালান সেই গাড়ি তো উড়ে যেতে পারে না ওদিকে তখনই ভাবতে লাগলাম ওখানে গাড়ি গেল কি করে আজ ফার্স্ট আওয়ারে বিশালাক্ষী নার্সিং হোমে নানাজনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি লঙ্কার বাড়ি ওদিকে তাছাড়া কাল সন্ধে যখন ডক্টর মিত্রের বাড়ি গিয়েছিলাম তখন থেকেই লঙ্কার তাকানো হাব ভাব সবই বেশ গোলমেলে ঠেকছিল তবু তখনও সন্দেহ করিনি কিন্তু আজ বিশালাক্ষী নার্সিং হোমে বানেশ্বর মণ্ডলের কথাবার্তা যেমন ঘোলাটে মনে হয়েছিল তেমনই অনিবার্য সন্দেহের মনে হলো যখন পৃথুলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছি নার্সিং হোমে তার কথা শোনার জন্য লঙ্কা চেম্বারের দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চয়ই বানেশ্বরবাবুর নির্দেশে এই কাজটা করছিল তখন তার উপর নার্সিং হোমে ইন্টারোগেট করার সময় যখন জানতে পারলাম শিউলি রায় অন্তঃসত্তা আর বানেশ্বর মণ্ডলের সঙ্গে তার একটা অবৈধ সম্পর্ক আছে আর তার আগের দিন ডক্টর মিত্রর সঙ্গে বানেশ্বর মণ্ডলের কথা কাটাকাটি হয়েছে তখন দুয়ে দুয়ে চার করতে অসুবিধে হয়নি তাছাড়া ডক্টর মিত্রের স্ত্রী অনমিত্রা মিত্র আজ সকালেই আমাকে বলেছেন ডক্টর মিত্র কয়েকদিন ধরেই বলছিলেন শিউলিটা খুব জ্বালাচ্ছে তখন ভেবেছিলাম তবে কি শিউলি রায় প্রেমে পড়তে চাইছেন ডাক্তারের সঙ্গে পরে নার্সিং হোমে গিয়ে বুঝলাম শিউলি রায় জ্বালাচ্ছেন গর্ভপাতের জন্য যাক এতক্ষণে ইন্সপেক্টর ঘোষ কথা বললেন আপনি এই কেসটাই আমার কাজ অনেক হালকা করে দিলেন বাকি কাজ ঠিক ঠিক সময় হয়ে যাবে ম্যাডাম থ্যাংক ইউ সো মাচ ইউ মোস্ট ওয়েলকাম শেষ হলো শ্রী তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সৃষ্টি গোয়েন্দা গার্গীর গল্প ডক্টর প্রীতম্ভর মিত্রর হত্যা রহস্যর দ্বিতীয় তথা অন্তিম পর্ব নমস্কার